Hai, selamat datang di channel Good Kiri Do. Kamu jago sekali. dan pencet loncengnya untuk melihat video-video keren dari Good Video dan jangan lupa juga sertakan like, komen dan share ke teman-teman kalian. Oke okay guys, makasih. Hai guys, selamat datang di Pada video kali ini gue share tutorial cara buat video jadi judul dan aplikasi langsung dan tentunya. Bukan lagu DJ mendem letre yang viral di TikTok. Untuk kesana seperti ini. Adi Fajar Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Canda subscribe Jika sudah melihat hasilnya, langsung saja kita ke tutorialnya Luar biasa, buat baju baru Dan jika sudah, sekarang menonton audio yang sudah gue taruh di deskripsi Kemudian tandai beatnya sampai di akhir Jika sudah kalian tandai beatnya sampai di akhir langsung aja kita masukkan satu buah foto dulu <tuh> oke okay, kita pakai foto kita pakai foto lama karena belum ada yang baru oke okay. nah ini kita makan fotonya pasangkan aja sampai akhir atau sampai di sini 603 oke okay, kemudian di sini 206 kita potong tengah oke okay, nah di sini kemu foto transform efek zoom kasih kirim di bit awal sini di 44 kita zoom out ke 400 oke okay. kasih kurva seperti ini <coughs> kemudian di sini <coughs> kita kasih efek grab kasih keyframe di sini 404 kemudian di sini kita gerakin ke kanan berikutnya gerakin ke kiri eh, salah kejauhan guys di sini ya di 4 11 kita gerakin ke kanan berikutnya kita gerakin ke kiri berikutnya lagi kita gerakin ke kanan oke okay. berikutnya lagi gerakin ke kiri berikutnya lagi gerakin ke kanan Berikutnya lagi gerakin ke kiri. Berikutnya lagi gerakin ke kanan. Oke. Okay. Ntar kita gerakin ke tengah aja. Kemudian kasih kurva seperti ini. Copy kurva. Paste ke semua keyframe. Oke. Okay. Kemudian sini. <coughs> di efek zoom. Kasih keyframe. Kasih keyframe lagi di akhir ubah ke 1080 untukkan kanan kita kasih kurva seperti ini kemudian sini tambahkan efek distort shadow war chill stow bit aktifkan mirror kita ke bagian offset <coughs> sebentar kita kasih barang yang tidak dulu stroke ubah ke warna putih kasih aja ke 10 Kemudian ke tilas tadi <coughs> di offset, cut keyframe di awal. Dan sini kita kasih aja ke 1500 atau ke 2000. Oke. Okay. Cut <coughs> keyframe di step bit. <coughs> Oke, okay. dan di akhir sama. Di tengah-tengah di 1407 kita kasih aja ke 0 atau ke 1000. 500 saja ya, kasih ke 500 di 14 juga ke 500 <tuh> di sini juga di 421 kita kasih ke 500 kemudian kita kasih lagi di 500 ke 500 di 507 juga <tuh> ke 500 kemudian di 515 ke 500 
di sini juga 523 kemudian di air sini di 600 aktifkan yang vertikal offsetnya <tuh> kemudian kita kasih kurva seperti ini copy kurva paste ke semua keyframe nah sini dikembalikan sini kita kasih seperti ini ya kasih kembalikannya nah kayak satu kurva tapi nah oke okay. seperti ini kita kasih oke okay, kita lihat dulu oke okay, jika sudah kita <tuh> tinggal potong-potong oke okay. kita makan lagi foto kita akan sampai di sini kemudian kita potong-potong aja oke okay. kita makan lagi foto kita makan foto lagi Pajangan sampai di sini 1003. Kemudian <coughs> kita potong tengah. Dan sini ke foto transform efek zoom, kasih keyframe di awal dan di akhir. 1919 kita kasih aja ke 1600. 912 1200, entar 1300 ya. Pasok kurva ke semua keyframe <tuh> Kemudian Ke efek muter Kasih keyframe di awal Sini kita kasih ke Min 4 Berikutnya kita kasih ke 4 Nah berikutnya kita kasih ke 0 Untukkan kanan Pasok kurva ke semua keyframe <tuh> Kemudian kita potong-potong tambahkan lagi foto oke okay. nah tambahkan lagi foto sini ya udah pas kita potong-potong aja oke okay. nah foto, tambahkan foto terakhir untuk foto bebas mau foto apa ntar nah ini kita pencangkan sampai di sini kemudian sama kita potong tengah di sini di sini ke foto transform efek zoom kasih keyframe di awal dan di akhir di 1320 zoom ke 1600 <tuh> di 1312 1300 kita kasih keyframe apa kasih kurva ke semua keyframe ke efek muter kasih keyframe di awal di 13 12 kita kasih aja ke 4 oke okay. berikutnya ke 4 berikutnya lagi kasih ke 0 berangkat kanan pas kurva ke semua keyframe kita potong-potong tambahkan lagi foto Oke, okay. bentar, <tuh> potong kanan. Kemudian kita ke foto ini, yang di sini ya, tambahkan efek, distort atau warp, tilt atau bin, aktifkan mirror, tambahkan lagi efek, <tuh> di move atau transform, skillet atau mengambing. Angle kasih ke 90 Frekuensi kasih ke 1 <tuh> Di mana itu kita ubah ke 0 Kasih keyframe untuk kanan Keyframe lagi Kasih ke 350 Untuk kiri Kasih kurva seperti ini Kemudian tambahkan lagi efek Di this eh, Ntar Salah di move atau transform, swing atau ayun frekuensi ke 080 
angle set tekan skip frame ubah aja ke 2 tekan kiri ubah ke 0 tekan kanan angle 2 kasih frame ubah ke 2 <tuh> mentekan kiri ubah ke 0 mentekan kanan matikan dulu tambahkan lagi efek di drawing energy yang fine edge ini ya <tuh> oke okay. kemudian kita aktifkan invert result kita ub kita ubah ke 1000 matikan dulu tambahkan lagi efek di bagian distorsi letter distorsi atau warp wave warp matikan dulu eh enggak bentar pasang kasih keyframe di awal kasih keyframe lagi ke 120 mantukan kanan angle kita kasih aja ke 45 di bagian magnet kasih keyframe mentokan di akhir keyframe lagi ubah ke 0 mentokan kiri oke saja kurva seperti ini oke seperti itu matikan tambahkan lagi efek <coughs> di prosedural strip nah ini kon kita kasih aja ke kasih keyframe ubah ke 0,05 mentokan kiri kasih lagi ke 27 menekan kanan angle kita kasih aja ke 0 oke okay. matikan ntar kita bawa warnanya ke warna hitam matikan <tuh> tambahkan efek di bagian blur motion blur tambahkan efek lagi di color and light posisi atau gamma cut keyframe di akhir keyframe lagi ubah kedua mantokan kiri kita kasih kurva seperti ini kita copy efek di duplikat <coughs> yang atas kita kasih efek ini fan edgy move atau run from efek zoom kasih keyframe di awal dan di akhir di sini di 49,9% keyframe tengah. Kita zoom aja ke 1000 berapa? 1800-an. Kita kasih kurva seperti ini. Kemudian di blending and opacity. Bentar, gue cek dulu mana yang pas. Gua lupa. Oh, ini. Ya screen ya. Yang di screen. Oke. Okay kita anu dulu awalnya di sini juga pasta efek di duplikat yang atas kasih fan edgy aktifkan di move to transform efek zoom kasih keyframe di awal dan di akhir <coughs> di 49,9% zoom ke 1800an kasih kurva di sini nah gitu kita kembali ke blending and opacity yang lightin kasih yang screen kayak gitu kemudian <coughs> di foto ini lagi paste di duplikat yang atas aktifkan fan edgy
kemudian Oke, kita pas lagi untuk effort dan strip kita kasih tambahkan efeknya ya. aktifkan efeknya begitu nah jika sudah kita <coughs> ke sini copy effect yang bawah kemudian yang atas paste matikan turbulence oke okay. dan di skillet ini swingnya kita aktifkan buang keyframe yang di akhir oke okay. jika sudah di omang ambing kita buang untuk manetot keyframe akhir dan di awal frekuensi ke 058 manetot kita kasih aja ke apa ya ke 30 aja kali ya sebentar gue ya ada pepan sengaja enggak lah ke bagus sebentar guys ya udah bener oke nah di sini dari sini di sini kita paste buang dulu tilas tilasnya copy effect kembalikan lagi tilasnya di bawah kita hapus dan sini kita matikan efek turbulence copy effect 
Ntar kita buang dulu tilasnya Copy effect Kita kembalikan lagi efek ubinnya Sini kita paste aja Dan di bagian motion kita ke 50 Baru copy effect lagi Kita buang dulu tilasnya Copy effect Kembalikan lagi Oke Kita paste paste aja di sini Di paste Paste lagi kita paste lagi oke okay, paste paste lagi kita paste lagi berkok ke paste sih oke okay, kita paste lagi yang di sini juga nah jika sudah ini ini sebenarnya sudah jadi tinggal di export aja nah namun jika kalian ingin ada coloring kembali dulu nah kalian masukkan metan coloringnya yang ada, sudah gue taruh di deskripsi ya kita ke layer copy layer kita kembali masuk ke, ke project tadi kita paste aja untuk ini oke okay. nah seperti ini ya jika sudah kita tinggal export Nah, oke okay, sekian untuk tutorial kali ini. Please like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Dadah.